ጤና ስለለኔ ኢትዮ ኢንፎ ሚዲያ ተከታታዮች አሁን የለቱን ዜና ይዘንላችሁ ቀርበናል ከዜናዎቹ ጋር መሰረት በልጹ ነኝ በመጀመሪያም ዋና ዋና ርዕሶቹን ለኮሮና ቫይረስ ሀገር በቀል ህክምናን ከዘመናዊ ጋር በማጣመር መድኃኒት እየተዘጋጀ ነው ተባለ በኢትዮጵያ የኮሮና ቫይረስ ተጠቂዎች ቁጥር 16 ተደረሰ ጋዜጠኛ ያየሰው ሽመልስ በዛሬው ዕለት በቁጥጥር ስር መዋሉ ተሰማ የኢትዮጵያ የየር መንገድ በኮሮና ቫይረስ ወረርሽኝ ምክንያት በረራ ያቋረጠባቸው መዳረሻዎች ወደ 72 ከፍ ማለታቸውን ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ተናገሩ። የኢትዮጵያ የየር መንገድ በቀጥታ የሚፈጸምን የትኬት ሽያጭ ማቆሙን አስተዋቀ። በአዳማ ከተማ አንድ በኮሮና ቫይረስ የተያዘ ሰው ተገኘ። የኮሮና ቫይረስ ስርጭትን ለመከላከል የወጡ መመሪያዎችን በማይተገብሩ ዜጎች ላይ ከዛሬ ጀምሮ እርምጃ አወስዳለው ሲል የፌደራል ፖሊስ ኮሚሽን አስተዋቀ። የእንግሊዙ ጠቅላይ ሚኒስትር ቦሪስ ጆንሰን በኮሮና ቫይረስ መጠቃታቸው ተሰማ። ወደ ዝርዝር ዜናዎቹን አልፋለን። ለኮሮና ቫይረስ ሀገር በቀል ህክምናን ከዘመናዊ ጋር በማጣመር መድኃኒት እየተዘጋጀ ነው ተባለ። የኢኖቬሽን እና ቴክኖሎጂ ሚኒስቴር የኮሮና ቫይረስን በሳይንሳዊ ምርምር በተደገፈ የሀገር በቀል ዕውቀት ከዘመናዊ ሳይንስ ጋር በማቀናጀት ለማከም የተሰራው መድኃኒት መሰረታዊ የምርምር ሂደትን አልፎ ተደጋጋሚ የቤተ ሙከራ ሂደቶች ማለፉን ገልጾ ነበር። አሁን ላይ ምርምሩ ተደጋጋሚ የምርመራ ሂደትን አልፎ ወደ ምርትና ቀጣይ የእንስሳትና ክሊኒካል ፍተሻ ስራዎች እንዲሸጋገር መደረጉ ተነግሯል። በጉዳዩ ላይ በዛሬው ለት መግለጫ የተሰጠ ሲሆን ዓለም ላይ ከሚገኙ ከ8000 በላይ እጽዋቶች 7000 የሚሆኑት በኢትዮጵያ ይገኛሉ ተብሏል። በመሆኑም ቀደም ሲል ባህላዊውን ከዘመናዊ ጋር አጣምሮ የመስራቱ ስራ ተጠናክሮ መቀጠሉ ተነስቷል። አሁን ላይ ለተከሰተው የኮሮና ቫይረስ የሚሆን መዳኒት ባህላዊውን ከዘመናዊ ጋር አጣምሮ የመፈለጉ ስራ ተጠናክሮ ተስፋ ሰጪ ሁኔታ እየታየ ነው ተብሏል። የመዳኒቶቹ ፍለጋ የዓለም ጤና ድርጅትና የኢትዮጵያን መስፈርቶች በማሟላት ዝግጅት በመካሄድ ላይ እንደሚገኝም ነው በዛሬው ለተ የተነገረው። የመዳኒቶቹ ዝግጅት ተጠናቆ ሲገኝ በጤና ሚኒስቴርና በኢኖቬሽን ቴክኖሎጂ ሚኒስቴር በኩል ይፋ ይሆናል ተብሏል። በኢትዮጵያ የኮሮና ቫይረስ ተጠቂዎች ቁጥር 16 ተደረሰ። መጋቢ 3 2012 ዓ.ም ምህረት የመጀመሪያው በኮሮና ቫይረስ የተያዘ ሰው በሀገራችን ከተገኘ ወዲ በኮሮና ቫይረስ የተያዙ አራት ተጨማሪ ሰዎች በመገኘታቸው በአጠቃላይ በቫይረሱ የተያዙ ሰዎች ቁጥር 16 መድረሱን የጤና ጥበቃ ሚኒስቴር ተናግሯል። የታማሚዎች ዝርዝር ሁኔታንም በተመለከተ ታማሚ 1 72 ዓ.ም ሞሪሽ የሳዊ ሲሆኑ መጋቢ 5 ቀን 2012 ዓ.ም ምህረት ከኮንጎ ብራዛቪል የተመለሱ መሆናቸው ተነግሯል። መጋቢ 13 2000 12 ዓመተ ምህረት ወደ ጤና ተቋም ሄዱ ሲሆን ተቋሙም ለኢትዮጵያ ህብረተሰብ ጤና ኢንስቲትዩት ሪፖርት በማድረጉ በተደረገላቸው የላብራቶሪ ምርመራ በቫይረሱ መያዛቸው ተረጋግጧል ታማሚው በለይቶ ማከሚያው ውስጥ የህክምና ክትትል እየተደረገላቸው እንደሆነና ከዚህም ጋር በተያያዘ ከታማሚው ጋር ግንኙነት የነበረቸው 6 ሰዎች በክትትል ላይ የሚገኙ መሆናቸውም ተጠቁሟል ከነሱ ጋር ግንኙነት የነበረቸው ሌሎች ሰዎችንም የማጣራት ሂደት እየተከናወነ ነው ሲል በመግለጫው ላይ ተቀሷል ታማሚ ሁለትን በተመለከተ ከተም የ61 ዓመት የአዳማ ከተማ ነዋሪ የሆኑ ኢትዮጵያዊ መሆናቸውም ተነግሯል። ከታማሚው በተገኘው መረጃ መሰረት ግለሰቡ የውጪ የጉዞ ታሪክ ባይኖራቸው በስራ ባህሪያቸው ምክንያት ከአንድ የውጪ ሀገር ዜጋ ጋር ግንኙነት ነበራቸው። ግለሰቡ መጋቢ 9 ቀን 2012 ዓመተ ምህረት የህመም ስሜት ሲሰማቸው ራሳቸውን አግልለው እንደቆዩና መጋቢ 16 2012 ዓመተ ምህረት ወደ ጤና ተቋም ይሄዱ ሲሆን ተቋሙም ሪፖርት ባደረገው መሰረት በላብራቶሪ ምርመራ በቫይረሱ መያዛቸው ተረጋግጧል። ታማሚ ሶስት ያስምንት አመት ኢትዮጵያዊት ስትሆን የመጨረሻ ጉዟ መጋቢት 12 2012 እስራኤል ሀገር ደርሳ የተመለሰች መሆኑን ተገልጿል። ግለሰቧም በቀን 16 2012 ዓ.ም. በኢትዮጵያ የህብረተሰብ ጤና ኢንስቲትዩት በተደረገላት የላብራቶሪ ምርመራ በቫይረሱ መያዟ ተረጋግጧል። በአሁን ወቅት ታማሚዋ በለይቶ ማከሚያው ውስጥ የህክምና ክትትል እየተደረገላት ነው ተብሏል። ከታማሚዋ ጋር ግንኙነት የነበራቸው ሰባት ሰዎች በክትትል ላይም ይገኛሉ ተብሏል። ታማሚ አራትን በተመለከተም የ24 ዓመት ኢትዮጵያዊት ስትሆን የውጭ ገሪ የጉዞ ታሪክ የሌላት ቢሆንም የበሽታው ምልክት ከታየባቸው ሰዎች ጋር የነበረት ግንኙነት እየተጣራ መሆኑንና ግለሰቧም በቀን 17 2012 ዓ.ም. ምህረት በኢትዮጵያ የህብረተሰብ ጤና ኢንስቲትዩት በተደረገላት የላብራቶሪ ምርመራ በቫይረሱ መያዟ ተረጋግጧል ተብሏል። በአሁን ወቅት ታማሚዋ በለይቶ ማከሚያ ውስጥ የህክምና ክትትል እየተደረገላት ነው ተብሏል። በአጠቃላይ በኢትዮጵያ ህብረተሰብ ጤና ኢንስቲትዩት አማካኝነት እስከ አሁን 718 የላብራቶሪ ምርመራ እየተደረገ ሲሆን 33ቱ በ24 ሰዓት ከመጋ 
መጋቢት 17 ጣዋት አንድ ሰዓት እስከ መጋቢት 18 ጣዋት አንድ ሰዓት ውስጥ የተከናወነ ነው ተብሏል ጋዜጠኛ ያየሰው ሽመልስ በዛሬ ዕለት በቁጥጥር ስር መዋሉ ተሰማ ጋዜጠኛ ያየሰው አዲስ አበባ ካለው የአክስቱ መኖሪያ ቤት ዛሬ ፖሊስ እንደወሰደው ተነግሯል ጋዜጠኛው በትላንትና ዕለት በኮሮና ቫይረስ ጋት መንግስት 200 ሺ መቃብር ስፍራዎች እንዲዘጋጅ አዟል በሚል መረጃ ማውጣቱ ይታወሳል ይህንንም ተከትሎ የፕሬስ ሴክሬተሪያት ሐላፊ አቶ ንጉሱ ጥላሁን በማህበራዊ ሚዲያ ሐሰተኛ መረጃ የሚነዙ በቁጥጥር ስር ይውላሉ ማለታቸው ተሰምቶ ነበር በፖሊስ ቁጥጥር ስር ያለው ከዚሁ ዜና ጋር በተገናኘ ሳይሆን አይቀርም በሚል ጋዜጠኛ በቃሉ አላመረው ዘግቧል የኢትዮጵያ የየር መንገድ በኮሮና ቫይረስ ወረርሽኝ ምክንያት በረራ ያቋረጠባቸው መዳረሻዎች ወደ 72 ከፍ ማለታቸውን ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ተናገሩ በሚቀጥለው ሳምንት ሁኔታው እየታየ ተጨማሪ መዳረሻዎችም ሊቋረጡ ይችላሉ ብለዋል የኢትዮጵያ አየር መንገድ በቀጥታ የሚፈጸምን የትኬት ሽያጭ ማቆሙን አስተዋቀ። አየር መንገዱ በዛሬው ዕለት ባወጣው መግለጫ ለየትኛውም ጉዞ የሚፈጸምን የትኬት ሽያጭ በኢንተርኔት አማካኝነት እንደሚሰጥ አስተውቋል። እርምጃው እየተስፋፋ የመጣውን የኮሮና ቫይረስ ርጭት ለመክታት በማድለም የተወሰደ መሆኑን ተገልጿል። በዚህም የትኬት መሸጫ ቢሮዎች ከፊታችን ሰኞ ጀምሮ ለጊዜው ይዘጋሉ ተብሏል። ደንበኞችም አገልግሎቱን አየር መንገዱ ባዘጋጃቸው የሞባይል መተግበሪያዎችና በባንኮች ማግኘት እንደሚችሉም ተነግሯል። በአዳማ ከተማ አንድ በኮሮና ቫይረስ የተያዘ ሰው ተገኘ የኦሮሚያ ክልል የኮሮና ቫይረስን ለመከላከል የተቋቋመው ግብረ ኃይል እንዳስታወቀው አዳማ ከተማ አንድ በኮሮና ቫይረስ የተያዘ ሰው መገኘቱን ፋና ብሮድካስት ዘግቧል ከግለሰቡ ጋር ንክኪ የነበራቸው 24 ሰዎች መለይታቸውም ተገልጿል ግብረ ኃይሉ በህብረተሰቡና በተቋማት የሚታየው ቸልተኝነት አሁንም አሳሳቢ መሆኑን ጠቁሟል የኮሮና ቫይረስ ስርጭትን ለመከላከል የወጡ መመሪያዎችን በማይተገብሩ ዜጎች ላይ ከዛሬ ጀምሮ እርምጃ አወስዳለው ሲል የፌደራል ፖሊስ ኮሚሽን አስተዋቀ። የኮሮና ቫይረስ ወረርሽኝ ስርጭትን ለመከላከል መንግስት ያወጣቸውን መመሪያዎች በአግባቡ በማይተገብሩ ዜጎች ላይ የፌደራል ፖሊስ ተገቢውን ህጋዊ እርምጃ ከዛሬ ጀምሮ መውሰድ ሊጀምር መሆኑ ተነግሯል። የፌደራል ፖሊስ ኮሚሽን ጀነራል ኮሚሽነር እንደሻውጣ ሰው በጉዳዩ ላይ በሰጠው መግለጫ የቫይረሱን ስርጭት ለመክታት መንግስት ዜጎች መጨባበጥን እንዲያቆሙ ርቀትን እንዲያስ በቁና ስብሰባ እንዲያቆሙ መመሪያ ቢያወጣም በአግባቡ እየተተገበረ አይደለም ብለዋል በመሆኑም የፌደራል ፖሊስ በቅድሚያ የመምከርና የማሳወቅ የማልፎ ካልተተገበረ ህጋዊ እርምጃ የሚወስድ ይሆናል ብለዋል በተጨማሪም ኮሚሽኑ የምሽት መዝናኛ ቤቶች በወጣው መመሪያ መሰረት ስራ እንዲያቆሙ እያደረገ ቢሆንም አሁንም በመደበኛ ስራ ላይ የሚገኙ በመኖራቸው የበለጠ ተደራሽ በመሆን የመዝጋት እርምጃ እንደሚወስድም ገልጸዋል በመሰረታዊ ሸቀጦች ላይ አላግባብ የዋጋ ጭማሪ ባደረጉ ነጋዴዎች ላይ እየተወሰደ ባለው እርምጃ ክልሎችን ጨምሮ በመላ ሀገሪቱ 5000 በሚደርሱ ነጋዴዎች ላይ እርምጃ ይመሰድ ለሕግ እንዲቀርቡ የማድረግና የንግድ ፍቃዳቸውን የመሰረዝ እርምጃዎች መወሰዳቸውንም ተቀሰዋል ቫይረሱን በተመለከተም ህብረተሰቡን የሚያደናብሩ ሀሰተኛ መረጃዎችን በሚነዙ ግለሰቦች ላይ ኮሚሽኑ እርምጃ እየወሰደ መሆኑን ተቀሰው በቀጣይም ሀሰተኛ መረጃዎችን በሚያሰራጩ ብሎገሮች ላይም እርምጃ ለመወሰድ መረጃ የማሰባሰብ ስራ እየተጠናቀቀ መሆኑን ማስተዋቀዋል የእንግሊዙ ጠቅላይ ሚኒስትር ቦሪስ ጆንሰን በኮሮና ቫይረስ መጠቃታቸው ተሰማ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ባለፉት 24 ሰዓታት ምልክቶች ታይተውብኛል በኋላም ስመረመር ቫይረሱ እንደያዘኝ በመርመራ ተረጋግጧል አሁን ላይ ራሴ ለብቻ አግልዬ እገኛለሁ አሁንም በቪዲዮ ኮንፈረንስ በመታገዝ መምራቱንና የኮሮና ቫይረስን ለመክታት የሚደረገውን ትግል እቀጥላለሁ በጋራ ይህንን ለማሳካት እንችላለን ሲሉ መልክታቸውን አስተላልፈዋል በሀገሪቱ 11658 ሰዎች በቫይረሱ የተጠቁ ሲሆን 500 78 ሰዎች ደግሞ በእንግሊዝ ለሞት ተዳርገዋል ኢትዮ ኢንፎ ሚዲያ የተለያዩ ማህበራዊ ፖለቲካዊና ወቅታዊ ጉዳዮችን ያዘጋጀ ወንናንተ ያደርሳል ሰብስክራይብ ኮመንት ሼር በማድረግ ቤት ሰቡን እናም ሰግናለን